My name is Epsiba Bula. Before I was a Hindu girl, doing a lot of idol worship, and uh, I I was like a completely a traditional girl, like accepting what father says, what uh, elder says, and I was used to respect all those things. And after coming to the Lord, and uh, I stopped the tradition. I completely st stopped the tradition, and I just entered into the love and compassion of the Lord. My parents arranged for the marriage and it was like a two months gap from the um, arrangement to the marriage and immediately after marriage like he said like I don't like you I was so I just want to leave and he left. Even I was pleading him I was begging him and I was asking him to come back but it, not, it never happened. If he is not going to come to me I want to die that. If he is going to be separated, separated from me I should die. The day I was able to kill myself, I was watching a TV channel and immediately she started like, here one girl is crying. You have been separated with your husband and you are planning to die now, but you are not going to do that. Immediately I called to one of my Christian friends and she shared with me the gospel. On the spot I accepted the Lord as my savior. The next moment I felt free from the burdens and all kind of thoughts and everything left me. ప్రైస్ లోడ్ అండి దేవునికి మహిమ కలను గాక మాకేం చెప్పే ముందు ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ర గొప్పదేవా నీకు స్తోత్రం సుతి మహిమ గంతయ్య ప్రభావం చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఈ సమయంలో తండ్రి ఒక గొప్ప అథారిటీ అధికారము నాయన నీ బిడ్డలమైన మాకిచ్చి ఉన్నారని ఒక సత్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తుండగా అధికారాన్ని మేము ఎంతకాలంలో వాడుకునేటకు దుష్టుడు మా నుండి దూరం అవటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఏ సుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన వేడుకుంటూ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రెస్ లోడ్ అండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మరి ఈరోజు దేవాది దేవుడు మనకి ఇస్తున్న చక్కటి అంశం ఏంటి అంటే గతంలో కూడా నేను క్లుప్తంగా కొన్ని వచనాలలో అంటే కొన్ని మెసేజ్లో ఈ మాట చెప్పానండి కానీ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఓన్లీ అదే పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే గ్రేటెస్ట్ అథారిటీ గివెన్ టు అర్స్ బై లార్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ అథారిటీ మనకు తెలుసు కానీ గ్రేట్ అథారిటీ ఇచ్చాడు గ్రేట్ కమిషన్ ఇచ్చాడు ఎన్నో అద్భుతాలు సూచక్రియలు చేయడానికి దయ్యాలని తరమడానికి చచ్చిపోయిన వాళ్ళని లేపడానికి ఇవన్నీ మనం సువార్తలో మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఆయన లాగా ఆయన కంటె గొప్ప కార్యాలు ఆయన లాగా చేసే కార్యాలు ఇవన్నిటి గురించి మనకి తెలుసు కానీ ఈ యొక్క సత్యము తెలిసి కూడా పొడగొట్టుకుంటున్నామండి ఇది ఎంత గొప్ప అధికారమో ఈరోజు మీ కళ్ళు తెరవబడిన గాక గతంలో ఈ ఈ పాయింట్కి సంబంధించిన అంటే ఈ సత్యానికి సంబంధించిన కొన్ని మెసేజ్లు నేను ఇవ్వడం జరిగింది అది విన్న వాళ్ళైతే దేవునికి స్తోత్రం ఇది మళ్ళా వినాల్సిందిగా దేవుని పేరిట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏం చేయంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను లవ్ కవర్స్ ద మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సెన్స్ అంట అది యాకోబు గ్రంథంలో ఉంటుందండి ఏంటంటే అది లవ్ కవర్స్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇది ఆధారం చేసుకుని ఎలాంటి ప్రేమ మరి మనుషుల దోషములను కప్పుతుంది అది మనకి ఎలా అత అథారిటీ ఇవ్వబడినది లుకాసు వార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క వచనాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తానండి ఏమని ఉంటుంది అంటే ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హ్యాస్ పవర్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హ్యాస్ పవర్ టు ఫర్ గివ్ సిన్స్ అని చెప్పేసి ఉంది అంటే సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఎవరు అక్కడంటే యేసు ప్రభు వారికి అధికారం ఉందంట పాపులని క్షమించడానికి అంటే పాపం పాపులను క్షమించడానికి వచ్చినవాడు పాపాలని కడిగి వేయడానికి వచ్చినవాడు అవును తనకి పాపం అంటే అసహ్యమే కావచ్చు పాపాన్ని దేవుడు ఎంకరేజ్ చేయడు కానీ పాపుల కోసము దిగి వచ్చాడు పాప స్వభావం ఉన్న నీ నా కోసం వెల చెల్లించాడు పాపంలో పుట్టిన మన కోసం ఆయన ఆయన పుట్టాడు కానీ ఆయన పాపాన్ని ఇష్టపడడు పాపాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడు పాపాన్ని సహించడు కానీ పాపాన్ని లయపరచడానికి ఆయన పాపంగా మారాడు దేవునికి మహిమ కలుగుగా కా సో ఆయ అంత మాత్రమే కాదు ఆయనకి దేవుడు ఏమి ఇచ్చాడు తెలుసా అండి పాపాలని క్షమించే అధికారాన్ని ఇచ్చాడంట అంటే యేసు ప్రభు వారికి ఎవరి పాపాలైనా ఎంతటి పాపాలైనా క్షమించడానికి అధికారం ఇచ్చాడు రెండు ఉదాహరణలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఇక్కడ నడవలేకుండా ఉన్న వ్యక్తిని మంచం మీద మోసుకొచ్చి నా నలుగురు స్నేహితుల విశ్వాసం చూసి మీ విశ్వాసము చొప్పున ఇతను క్షమించబడుతున్నాడు అని వారితో చెప్తూ అంటే ప్రేమే కదండి అక్కడ వారి ప్రేమ వారు తీసుకొచ్చిన విధానాన్ని బట్టి ఇతనికి స్వస్థ ఆయన వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే అతను ఎలాంటి వాడో ఏదైనా వా అతని స్నే అతడు స్నేహితుడని వారు తీసుకొచ్చారండి నా ఫ్రెండ్ ఇలా ఉన్నాడని ఆ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చి 
యేసుప్రభు ముందర పెట్టినప్పుడు యేసుప్రభు వారు తనని స్వస్థపరచడానికి ముందుగా ఒక చక్కటి మాట అంటాడు ఇదిగో నీ పాపం నీరోజు క్షమించబడింది ఆయన వచ్చింది స్వస్థత కోసం వారు తీసుకొచ్చింది స్వస్థత కోసం కానీ అక్కడ యేసుప్రభు వారు డైరెక్ట్గా తనని చూస్తే ఇదిగో నీ పరుపెత్తుకొని నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు నీ పాపములు క్షమించబడినవి అని చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ప్రశ్నించినప్పుడు ఏంటి నువ్వు మనిషివి నువ్వు పాపాలని క్షమిస్తావా అని వెక్కిరిస్తున్నప్పుడు వెంటనే వారితో ఉంటున్న మాట మీరెందుకు అలా పలుకుతున్నారు మనుష్య కుమారుడు అంటే నాకు దేవాది దేవుడు యోగ్యతనిచ్చి ఉన్నాడు అర్హతనిచ్చాడు నాకు ఆ సర్వ అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు నేను మనుషుల పాపములు క్షమించగలను ఇది తెలియడం కోసం ఇది చెప్పాను అతను స్వస్థ పొందుకోవడం ప్రాముఖ్యం కాదు అని చెప్పేసి చెప్పకనే చెప్తూ అతని స్వస్థత కూడా ఇచ్చాడు వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఇతనికి స్వస్థత మాత్రమే కాదు కానీ క్షమాపణ కూడా దొరికిందండి వాళ్ళు క్షమాపణ గురించి వాళ్ళకి తెలియదు ఇక్కడ చూడండి ఆ నలుగురు తీసుకొచ్చిన ప్రేమను బట్టి వారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి వారు చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి ఆ మనిషి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా క్షమించబడి అంటే వారి ప్రేమ వారి ప్రేమ ఇటు దేవుని క్షమాపణకి నడిపించింది సో నేను ఈ మాట కూడా ఇక్కడ వీళ్ళకి వర్తిస్తుందని నమ్ముతున్నాను అలాగే దేవుడు కూడా అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు ఏమని అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు అంటే మన మతై స్వార్థలో యోహాన్ అయోహాన్లో కానీ లేకపోతే మార్క్ స్వార్థలో ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నప్పుడు ఇదిగో మేము మీకు ఆములని తొక్కుటకు తేలని తొక్కుటకు అలాగే చంపుటకు వాటిని నాశనం చేసుటకు తర్వాత సాతాన్ని తరిమేయడానికి చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తిరిగి లేపుటకు అలాగే మరి ఏ వ్యాధినైనా సరే మీరు స్వస్థపరచుటకు మరి ఎలాంటి దురాత్మనైనా సరే అన్క్లీన్ స్పిరిట్స్ అయినా లయపరచుటకు మీకు ఈ లోకంలో సర్వాధికారం ఇవ్వబడింది ఎందుకంటే నాకు ఇవ్వబడిన అధికారాన్ని నేను మీకు కూడా ఇస్తున్నాను మరి వీరు వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించండి ఇవన్నీ చెయ్యండి దేవుని రాజ్యం గురించి స్వార్త ప్రకటించండి దేవుని రాజ్ రాజ్యం రాబోతుంది అలాగే వచ్చే ఉన్నదని కూడా మీరు చెప్పండి అని చెప్తున్నాడు అంటే రాబోతున్నది అనేది ఒక ఒక మాట ఒక సత్యంలో ఒక మర్మం అయితే మరి ఆల్రెడీ మీ జీవితంలోకి వచ్చేసి ఉన్నది మీరు క్రీస్తుని నమ్ముకుంటే మీరు క్రీస్తు వైపు చూస్తే మీ ద్వారా రక్షణ కార్యములు జరిగితే దేవుని రాజ్యం అక్కడ నిలిచి ఉన్నట్టే అని కూడా దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడండి అయితే ఇక్కడ ఆ గ్రేటెస్ట్ అథారిటీ మనకి ఎలా ఇచ్చాడో అనేది చూస్తే ఈ గొప్ప అథారిటీ క్షమాపణ అనే అథారిటీ అవునండి యేసు ప్రభు వారు మెయిన్ ఆయన మనిషిగా రావడానికి గల కారణం ఆయన భూమి మీదకి రావడానికి గల మొదటి కారణం ఒక్కటే ఒక్కటండి ఏంటంటే పాపములు క్షమించబడాలి లోకంలో నిండిన పాపములు పాపముతో పుడుతున్న ప్రజలు మరి ఏ పాపము వల్ల మరి ఆదాము నుండి పాపము విస్తరిస్తూ వచ్చిందో మరి ఆ పాపము తొలగిపోవాలంటే ఈ లోకం నుండి పాప బీజమే లేకుండా పోవాలంటే ఆయన మనుషుడిగా మరి పవిత్రంగా మరి జీవించడానికి వచ్చినాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక సో ఆ పాపాన్ని మరి ఆయన వెల చెల్లించాడు జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని సత్యాలు దేవుడు క్లుప్తంగా మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఏంటంటే ఒక్కటే అండి సత్యం అక్కడ పాప క్షమాపణ కొరకు పాపం నిమిత్తము వెల చెల్లించబడింది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందుకోసమే యేసు ప్రభు వచ్చారు కానీ ఇంకా పాపము లోకంలో ఎందుకున్నది అది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా ఇంకా పాపము లోకంలో ఎందుకున్నది అనేది నేను అడుగుతున్నాను ఇంకా కుష్టి వ్యాధి వాళ్ళు ఎందుకున్నారు ఇంకా కుంటి వాళ్ళు ఎందుకున్నారు ఇంకా ఈ లోకంలో గుడ్డి వాళ్ళు ఎందుకున్నారు అంత అథారిటీ శిష్యులకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఎందుకు స్వస్థపరచబడలేదు అనే ప్రశ్నలు నీకు నాకు రావా ఎందుకు రావు ఖచ్చితంగా వస్తాయండి కానీ మరలా మనం పొడగొట్టుకుంటున్నామేమో స్వస్థత పొందుకున్న వారు మళ్ళీ రోగంలో ఏమవుతున్నామేమో ఇదిగో ఈ లోకంలో నిత్యము పాపమే ఏల్తుంది పాపమే అందుకంటే ఈ లోకము ఎవరిదే ఉన్నదండి సాత్ అనేది వాడు అని చెరదయ్యింది కాబట్టి వాడు రాజ్యం వెళ్తున్నాడు ఆ రాజ్యంలో మనము ఉంటూ ఉండలేక అందుకే యేసు ప్రభు వారు ఒక చక్కటి మాట చెప్తాడు ఏంటంటే యు ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ లోకంలో మీరు ఉన్నారు కానీ ఈ లోక సంబంధులు కాదు అంటాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక జాగ్రత్తగా వినండి రోజు దేవుడు గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే లోక సంబంధులుగా మనం ఉండకూడదు ఈ లోకంలో ఉన్నాం తప్పదు కదండి ఈ లోకంలో ఉన్నాం కానీ లోకస్తులలాగా లోక సంబంధులుగా ఆ పాప రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన మనము ఒకప్పుడు అలాంటి బ్రతికి బ్రతికిన మనం అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని బ్రతకడానికి ప్రయాసపడమే మన జీవిత లక్ష్యమే ఉన్నది అయితే ఇది మన కోరుకు మనం చే చేయాల్సిన పని అయితే ఇంకొకటి ఇతరుల కోసం నేను మనం ఏం చేయగలం ఇదిగో శిష్యులకి అంటే మనకి దేవుని బిడ్డలమైన మనకి విశ్వాసులకి ఆయన పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో పాటుగా ఆయన వరాలని మనకి ఇచ్చినాడు ఆయన ఫలాలు మనలో ఫలిస్తూ ఉంటాయి ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు మనము మనలో ఇంకొక శ్రేష్టమైన వరం ఏంటంటే ప్రతి చోట చెప్తున్నాడు అక్కడ ఏంటంటే మరి 
యుహాన్ స్వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినం అండి మతై స్వార్త ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినం అలాగే ఎఫ్ఎస్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చినం ఇంకొక మాట చెప్తానండి లూకా స్వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చినాలు ఇవి కొద్దిగా మనం సేపు ధ్యానిస్తే ఏమని ఇఫ్ యూ ఫర్ గివ్ దేర్ సెన్స్ ఐ విల్ ఫర్ గివ్ అని ఉంటుంది మనకి పాపక్షమాపణ ప్రార్థన తెలుసు కదండి ఏంటంటే దేవా పరలోకమున్న మా తండ్రి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అందులో చివరిగా ఒక మాట ఉంటుంది నేను నా రుణస్తులను క్షమించిన ప్రకారము నా రుణము క్షమించమని నిజం చెప్పాలంటే గతంలో చెప్పాను ఈ ప్రార్థన గురించి మరలా చెప్తున్నాను నువ్వు ఇతరులను ఎంత క్షమిస్తావో ప్రభు నేను ఇతను నేను పక్క వాళ్ళని ఎంత క్షమిస్తాను నువ్వు అంతే క్షమించాలని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఆ ప్రార్థన అలా కాకుండా ప్రభా నువ్వు ఎట్లా నన్ను క్షమించావు అలాగే నేను కూడా ఇతన్ని క్షమించే కృపని దయచేయి మనసును దయచేయి అని చెప్పేసి మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆయన మనల్ని క్షమించాడండి అందుకే చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎవరిని క్షమించవు నేను వారిని క్షమించను అని చెప్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఇక్కడ యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చంలో నువ్వు ఇతరులని క్షమించకపోతే నేను నిన్ను కూడా క్షమించను అంటున్నాడు ఇది ఎవరికి అంటే పాపంలో ఉన్న వారితో మాట్లాడుతున్నాడు హాలేలియ జాగ్రత్త వినండి యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనాన్ని చూసినప్పుడు ఇఫ్ యూ ఫర్ గివ్ దేర్ సిన్స్ ఐ విల్ ఫర్ గివ్ యూ అంటే ఇప్పుడు నాకు క్షమాపణ కావాలి అంటే నేను ముందు ఇతరుల క్షమా ఇతరులని కూడా నేను క్షమించగలగాలి చూడండి అక్కడ ఇతరులని క్షమించే మనస్సు నాకు కలగాలి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇతరుని మనం క్షమించినప్పుడు మనల్ని దేవుడు క్షమిస్తాడు ఇది ఒక మాట తర్వాత చూస్తే మరి ఇక్కడ లుకా సువార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచనాన్ని చూసినప్పుడు డు నాట్ చే do not condemn but forgive and you will be forgiven antunnadu chudandi evarni teerpu teerchaku evari gurinchi nuvu maatladaku kaani em cheyalante idigo chakkadi maata indante but forgive kshaminchu em cheyali kshaminchu nuvu kuda kshaminchabadtavu hallelujah chudandi em antunnadu judge cheyaku assalu judge cheyaku vallu teerpu teerchane teerchaku assalu vallu joli ki poku kaani nu vallu kshaminchese vallu itla chesaru atta chesaru vallu itla ayipothar atla ayipothar ante kevalam vallu itla chesaru atta chesaru ani cheppukodam కష్ట సుఖం గురించి వాళ్ళు చేసిన సమస్య వాళ్ళు చే వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన సమస్యల గురించి వాళ్ళు నేను బాధ పెట్టిన దాని గురించి నువ్వు పంచుకో చెప్పుకో బాధ పంచుకో చెప్పుకో మాట్లాడుకో కానీ తీర్పు తీర్చకు నన్ను ఇట్లా అన్నారు కదా వాళ్ళు ఇట్లా అయిపోతారు వాళ్ళు అలా అయిపోతారు వాళ్ళు ఇలా అయిపోతారు నేను చూస్తాను ఇది చేయకండి దయచేసి ఓకే యూ డిస్కస్ నువ్వు చెప్పుకో నువ్వు బాధ పంచుకో కానీ వాళ్ళని తీర్పు తీర్చకని దేవుడు చెప్తుంటే తీర్పు తీర్చడం మొదలు పెడితే నీ చేతికి నువ్వు తీసుకున్నట్టే ఎప్పుడైతే నీ చేతికి నువ్వు తీసుకుంటే గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు నువ్వు పాపం లేకుండా ఉన్నావా నువ్వు ఎవరిని అనకుండా ఉంటున్నావా నువ్వు ఎవరిని హింసించకుండా ఉంటున్నావా నీ వల్ల ఎవరికి గాయాలు లేవా మరి అలాంటి స్థితిలో నువ్వు కూడా నువ్వు ఉంటే నువ్వు ఇతరుల చేత గాయాలు పొందుకున్నావని నువ్వు బాధపడుతున్నావే మరి నీ ద్వారా గాయపడిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ దేవుడు ప్రశ్నిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని క్షమించు నేను నిన్ను కూడా క్షమిస్తానంటున్నాడు హాలే లుయ్యా ఇక్కడ నేను ఇంకా నేను అథారిటీలోకి రాలేదండి దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారం గురించి ఇంకా నేను చెప్పలేదు కేవలం దేవుడు క్షమాపణ గురించి మనకేం బోధిస్తున్నాడు మనల్ని ఎలా ఉండమంటున్నాడు అని చెప్తున్నాడు సో ఫర్ గివ్నెస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు మనం ఇతరుని క్షమిస్తే దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడనేది ఇప్పటివరకు మనం ధ్యానించాం అయితే ఇప్పుడు చూడండి పేతురు గారు చెప్తున్నారు మత మతై సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై రెండో వచనాలు మతై సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై రెండు వచనాలు చూసినప్పుడు పేతురు గారు అడుగుతూ ఉంటారు ఏమంటే అయ్యా నా నా సహోదరుడు చూడండి సహోదరుని క్షమించండి ప్రేమించండి అని వేసే బోధిస్తూనే ఉంటాడు నీ బా నీ తోటి వారిని నీ పక్క వారిని నీ రక్త సంబంధికుల్ని ప్రేమించండి అని చెప్తూనే ఉంటాడు అయినా మన పేతురు గారు అడుగుతున్నారు ఏమంటున్నారంటే ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి ప్రభా ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి ప్రభా అంటే యేసు ప్రభు వారు జవాబు ఏంటంటే దినమునకి ఏడు మార్లు మాత్రమే కాదు డెబ్బై ఏడు సార్లు క్షమించాడు అంటే ఒక మనిషి ఏడు సార్లు మాత్రమే కాదు నీకు వ్యతిరేకంగా డెబ్బై ఏడు సార్లు కూడా తప్పు చేస్తాడేమో అంటే అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై ఏడు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడు సార్ల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసిన నీకు బాధ కలిగించిన నువ్వు ప్రతిరోజు క్షమించాల్సిందే ప్రతి నిమిషం క్షమించాల్సింది నిజంగా డెబ్బై ఏడు సార్లు ఎవరు మనల్ని క్షమి ఎవరు మనల్ని బాధ పెట్టలేండి కాకపోతే ఏంటంటే అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక్క సమస్య డెబ్బై ఏడు కాదు లక్ష తొంభై సార్లు గుర్తు వస్తుంది మనం క్షమించామనుకున్నా గుర్తు వస్తుంది ఆ గుర్తి వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి మళ్ళీ మనం బాధపడతాం బాధపడ్డ ప్రతిసారి పది మందికి పంచుకుంటాం పది మందికి పంచు అంటే నా అనుభవం అండి నేను అలాగే చేసేదాన్ని పది మందికి పంచుకుంటాం పది మందికి పంచుకున్న ప్రతిసారి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ అవి ఏమంటారు తీర్పులు ఎంత ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం చూడండి తీర్పు ఇస్తాం అంటే అది ఇట్లా అయిపోతారు అట్లా అయిపోతారు చూడండి మన స్వభావం
చెప్పుకోవండి ఎన్నిసార్లు అయినా క్షమించాలి గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి క్షమించు ఆ రోజు తప్పు చేయకపోయినా ఒకవేళ అది గుర్తొచ్చిందా క్షమించు క్షమిస్తేనే పోతా ఉండు క్షమాపణ నీకు అలవాటు అయిపోవాల క్షమాపణ నీ రక్తంలో దూరిపోవాల ఎందుకంటే రక్తం చిందించిన వాడు పాప క్షమాపణ కొరకు వచ్చాడు ఆ రక్తం నీలో ఉంది కాబట్టి ఆ రక్తపు వెల చేతనే నువ్వు కొన్నావు కాబట్టి నువ్వు నీ రక్తంలో కూడా క్షమాపణ అనే వరం సమృద్ధిగా ఉండాలి హాలెలుయ ఆ క్షమాపణ అయిన వరం ఎలా ఇచ్చాడు తెలుసా అండి ఆ అధికారాన్ని నీకు ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ కేవలం నువ్వు క్షమిస్తే క్షమించబడడం గురించే మన స్వార్థం గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఎప్పటిదాకా మన మేలు కొరికి మన కోసం క్షమించాలి తనని కానీ ఇంకొక మాట చెప్తున్నాను మరి చక్కటి మాట అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మరి కొన్ని వచనాలలో ఉంటుంది మరి మత స్వార్థ ఆరు పద్నాలలో ఉంటుంది అనుకుంటాను అది ఏమని చెప్తున్నారంటే నువ్వు ఎవరి నీ నీకు ఎలాంటి అధికారం ఇస్తున్నాను అంటే నిన్ను నువ్వు ఎవరిని క్షమిస్తావో చూడండి నువ్వు ఎవరిని క్షమిస్తావో నేను వారిని క్షమిస్తాను హాలే లుయా దేవునికి మహిమ కలిగాక దేవుడు అందరినీ క్షమించే దేవుడు అని అందుకే వెళ్ళ చెల్లించేశాడు కానీ నీకు ఒక చక్కటి వరం ఇచ్చాడు ఏంటంటే నువ్వు ఎవరిని క్షమిస్తావో దేవుడు వారిని క్షమిస్తాడు నువ్వు క్షమిస్తే దేవుడు వారిని క్షమిస్తే వారు ఎక్కడ ఉంటారండి పరలోకంలో ఉంటారు నరకం నుండి తప్పించబడతారు ఇంతకన్నా గొప్ప సేవ ఉందా ఇంతకన్నా గొప్ప అద్భుతం ఉందా నిజంగా చెప్పాలంటే నీ ద్వారా ఒక వ్యక్తి రక్షణలోకి రావాలని నేను కోరుకుంటే నువ్వు ముందు వారిని క్షమించు ఒకవేళ నేనేమంటున్నా అంటే నువ్వు నేను అనుకున్నాను ప్రభ ఇదేంటి ప్రభ దీని ఎట్లా వర్ణించాలా నాకు అంటే నా నాకు బోధించు ప్రభ క్షమిస్తున్నాము వాళ్ళని ప్రభ నేను వాళ్ళని క్షమిస్తున్నా నేను ఎలాగే ఈ మధ్య కాలంలో ప్రార్థన స్టార్ట్ చేశాను ఎప్పుడైతే ఈ సత్యం నేను తెలుసుకున్నానో దేవుడు నాతో ఇది మాట్లాడినాడో కొన్ని సంవత్సరాల కిందట నేనేం చేస్తాను ప్రభ నువ్వు అన్నావు కదా ప్రభ నేను ఎవరిని క్షమిస్తానో వాడిని నువ్వు క్షమిస్తాను అన్నావు కదా ప్రభ ఇదిగో ప్రభ అని చెప్పేసి ఎవరు నేను ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేసినా కానీ ప్రభ నేను వారిని క్షమిస్తున్నాను సో నువ్వు క్షమించు అంటే కేవలం నా పట్ల తప్పు చేసిన వారిని క్షమించు చడం మాత్రమే కాదు కానీ ఇతరులు ఎవరైతే పాపంలో శాపంలో ఉన్నారో వారిని కూడా నువ్వు క్షమించే హక్కు అధికారము దేవుడిని ఇచ్చి ఉన్నాడు అనే సత్యం ఈరోజు ఉన్నాము హాలెలు దేవునికి మహిమ కలిగిన తర్వాత అవునండి నీ దగ్గరికి స్వస్థత వారం కోసం వచ్చిన వారు నీ వలన అయితే వాళ్ళకి రోగం రాలేదు కదా కానీ వాళ్ళకి ఎలాగో ఎందుకో అనారోగ్యం వచ్చింది కానీ నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ వరాన్ని నువ్వు వాడుకున్నప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని వాడుకున్నప్పుడు దేవుని నామంలో అవునండి ఏసే నామంలోనే ఇదంతా చేసినప్పుడు వారికి స్వస్థత కలిగితే దేవుడు ఇచ్చిన ఇంకొక గొప్ప అధికారం కారము వారు ఎవరి ద్వారా ఎవరికి పాపం చేసినా ఎవరికి తప్పు చేసినా ఏ పాపంలో పడిపోయినా ఎందుకు పడిపోయినా కానీ వారు పాపంలో ఉంటే వారి పాపంలో నువ్వు క్షమిస్తే దేవుడు వారి పాపములు క్షమించగలడండి క్షమిస్తానని చెప్తున్నాడు వారు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా దేవునికి మహిమ కలిగినా కంటే నేను ఇలా మాట్లాడకూడదు కానీ ఏది ఏమైనా సరే ఆ అధికారం శిష్యులకి ఆనాడు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆ వాగ్దానాలు మీరు చదవండి కావాలంటే వారికి ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఎలా అభిషేకించి రిలీజ్ చేసి పంపించాడు ఇద్దరిద్దరుగా ఒక్కొక్కరిగా ఎలా పంపించాడు ఆ మాటల్లోనే ఈ మాటలు ఉన్నాయి ఆయన మాటలే నేను సువార్తలే పలికానండి ఇప్పటివరకు నేను ఇంకా వేరే పత్రికలలోనికి కూడా నేను వెళ్ళలేదు నేను సువార్తలో ఉన్న మాటలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు వారు పలికిన మాటలే కాబట్టి ఆయన నోటి నుండి వచ్చిన మాటలే కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను హీ విల్ ఫర్ గివ్ దోస్ హూ యు ఫర్ క్యూ నువ్వు ఎవరిని క్షమిస్తావో దేవుడు వాళ్ళని క్షమిస్తాడు ఈ అధికారాన్ని మా వాడుకుందామా నీ శత్రువుల మీద వాడుకుంటావా నీకు హింసించి నిన్ను హింసించిన వారిని వాడుకుంటావా ఇదిగో నిన్ను గాయపరచిన వారిని మా మాత్రమే కాదు నీకు తెలియని వారు ఎక్కడో ఉన్నాను ప్రభావ వాళ్ళు ఏమన్నా పొరపాటు చేస్తే క్షమించు ప్రభు అని ఇప్పుడు ఇంకొక వాక్యాన్ని ఇప్పుడు పత్రికలకు వద్దామండి కాసేపు పత్రికల పా లెటర్స్లోకి వస్తాయి యాకోబు గ్రంథంలో ఉంది యాకోబు ఎందుకు ఈ మాటలు నేను గతంలో కూడా క్షమాపణ గురించి ఎన్నో మెసేజ్ ఇచ్చి ఉంటానండి కానీ ఇప్పుడు నేను మరలా ఎందుకు ఫ్రెష్గా ఈ మెసేజ్ ఇస్తున్నానండి బైబుల్ అంతా తిప్పితే అవే మెసేజ్లు అవే వాక్యాలు అవే సత్యాలు చెప్పినే చెప్పుకుంటూ పోతాం అంతేకాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ప్రతిసారి కొత్త ఆత్మ చేత అంటే కొత్త చక్కగా సత్యంలోకి నడిపిస్తాడు ఇప్పుడు ఈ అంచె కాలంలో మనము ఇది ఈ వరం ఒక్కటి మన కోసం కొన్ని వ్యాధితో ఉన్నావా అనారోగ్యంతో ఉన్నావా అప్పులతో ఉన్నావా కష్టాల్లో ఉన్నావా ఏ ఊబిలో ఉన్నావా నాకు అవసరం లేదు కానీ మెయిన్గా ఏ ఊబిలో ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆ పాపపు ఊబిలో ఉంటే మాత్రం నువ్వు లాగబడాలా నిన్ను లాగాలా నువ్వు బయటకు రావాలా పాపంలో ఉన్న వాళ్ళని చూసి లాగాలా అగ్నిలోకి వెళ్ళి లాగినట్టు లాగడం అంటే దేవుడిచ్చిన అధికారం ఇదే అని నేను నమ్ముతున్నానండి ఎందుకంటే స్వార్థ చెప్తే వాళ్ళు నమ్మ ేమో లేకపోతే నువ్వు అద్భుతం చే నీ ద్వారా అద్భుతం పొందుకున్నంత మాత్రాన నాలుగు రోజుల తర్వాత నాలుగు రోజులు సాక్ష్యం చెప్తారు నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ పాపులుగా
విశ్వాసులమైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబడిన అభిషేకం తలాంతు ఏంటంటే కృప ఏంటంటే ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళి మానారోగ్యంతో ఉన్న వారితో మరి మొదటిగా మనం ఫస్ట్ ధ్యానించాం కదండి అది ఏసు ప్రభువారు వారిని స్వస్థ అతన్ని స్వస్థపరిచినప్పుడు నీ పాపములు క్షమించబడి అన్నట్టుగా అయితే మీరు వెళ్ళి నూనె రాసి ప్రార్థన చేసి నప్పుడు వారి పాపములు క్షమించబడతాయట చూడండి ఎంత చక్కటి మాట మీరేం చేస్తున్నారు విశ్వాసంతో నూనె రాసి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసి వారికి నూనె రాస్తే వాళ్ళు స్వస్థత పొందుకుంటారు ఎలా వారి పాపం క్షమించబడి చూడండి అంటే స్వస్థత కలగాలంటే పాపం కూడా కారణం అవుతుంది కాబట్టి అంటే స్వస్థత అవసరమే స్వస్థత వద్దని నేను చెప్పట్లేదు సో ఇక్కడ పాపాలు క్షమించబడుతున్నాయి స్వస్థత కూడా కలుగుతుంది సో కొన్నిసార్లు స్వస్థత కలగపోవడానికి కారణము మరి పాపం అని కూడా బోధకులు చెప్తూ ఉంటారు నిజమే చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఒకవేళ నువ్వు ఏమైనా క్షమించాల్సి ఉంటే క్షమించండి అప్పుడే నీకు ఈ స్వస్థత వస్తుందని కూడా సేవకులు చెప్తారు దేవుడు బయలుపరుస్తాడు వాళ్ళకి మరి అది కూడా నిజమే అండి మనం కూడా క్షమించేసాలి ఎందుకంటే మన దీవెనలు ఆగిపోదు చెప్తున్నాడు కదా ఎందుకంటే నువ్వు ఇతరులను క్షమిస్తే నేను ఏం క్షమిస్తాను అంటాడు ముందు దేవుడు మనం క్షమించడం కావాలండి మనం ఇతరులతో ఎలా ఉంటే ఏంటి వాళ్ళు ఉండే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి కానీ వాళ్ళతో మనకు పగ ప్రతికారాలు ప్రాముఖ్యం కాదు వాళ్ళు ఓడిపోవడం వాళ్ళు నాశనమైపోవడం మనకు అవసరం లేదు మనం బాగుండాలి కదా అట్లీస్ట్ ఈ స్వార్థం అన్న ఉంటుంది కదండి మనకి మనం బాగుండాలంటే ముందు మనం ఇతరులని క్షమిస్తే మనం బాగుంటాం దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు దేవుడితో మనం అన్యోన్యంగా ఉంటాం దేవుడు మనల్ని దీవించడం ఆశీర్వదించడం మొదలు పెడతాడు కాబట్టి మనకేం కావాలంటే దేవుని క్షమాపణ అంత మాత్రమే కాదు దేవుడు ఇతరుని క్షమించే వరం నీకు కావాలి అంటే ఈరోజు ఈ సత్యాన్ని పొందుకోమని దేవుని పేరట కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ దానియల్ గ్రంథ పాత నిబంధనలు చూస్తే తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో చూస్తే ఈవెన్ వి రెబెల్డ్ ఈ ఫర్ గివర్స్ అని ఉంటుంది చక్కటి మాట నేను మొత్తం వచనాలు చదవట్లేదు క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను అక్కడ ఉన్న కేవలం క్షమాపణకు సంబంధించిన మాటని నేను చెప్తా ఉన్నాను ఏంటంటే అక్కడ సందర్భం ఏదైనాను అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మేము వ్యతిరేకం చేసినాను ఎవరికి దేవుడికి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకి ఈవెన్ వి రెబెల్డ్ అంటే అక్కడ దానియలు చేస్తున్న ప్రార్థన అండి మరి అది క్లుప్తంగా చూసుకుంటే దానియల్ గారికి దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు ఏంటా దర్శనం రెండో రాకడ గురించిన దర్శనం హాలే లూయా అవును మనం అనుకుంటాము అక్కడ మొదటి రా అక్కడ వాళ్ళకి రెస్టోరేషన్ వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడండి నిజమే అక్కడ ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ద్వారా తర్వాత ఇషియా ద్వారా కొన్ని వాగ్దానాలు చేసినాడు సో దానికోసం ఎదురు చూస్తూ మరి ధాన్యాలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడేమో అని మనం అనుకోవచ్చు అలాగే మేము పాపులం ప్రొవైజ్డ్ లైఫ్స్ అందరం పాపం చేస్తాం మేము పాపం చేస్తాము మమ్మల్ని క్షమించు ప్రభా నీ వైపు తిరిగితే నువ్వు క్షమిస్తానన్నావు మమ్మల్ని క్షమించు అని ప్రార్థన చేస్తూ మరి దీనుడై ఆయన వాళ్ళ క్షమా వాళ్ళ కోసం క్షమాపణ కోరుకుంటూ చూడండి మా ఇదేమి కొత్త నిబంధనలు రాలేదండి పాత నిబంధన నుండే ఉంది తన సంఘం కోసం తన అంటే అప్పుడున్న ప్రజల కోసం ఇజ్రోలైట్స్ కోసం మోజస్ మొరపెట్టలేదా ప్రభా వాళ్ళని క్షమించు ప్రభా వాళ్ళని నాశనం చేయకు ప్రభా అని ఆయన మొరపెట్టలేదండి వాళ్ళని బట్టి వీళ్ళని కాపాడలేదా దేవాది దేవుడు అలాగే ఇర్మియా కూడా తర్వాత తర్వాత మరి ఈవెన్ ధాన్యాలు కూడా ప్రభా మేము పాపం చేసామని పాత నిబంధనలో మరి ధర్మశాస్త్రంలో కూడా చక్కటి మాట ఉంటుంది మీరు తప్పు చేసుకు చేశారు పాపం చేశారు అని మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టిన ఎడల నేను క్షమిస్తాను అంటాడు అంత మాత్రమే కాదు మళ్ళా ఇంకొక మాట అంటాడు మీరు తప్పు తెలుసుకొని నా మందిరం తట్టు తిరిగి మందిరం దాకా కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మందిరం తట్టు తిరిగి క్షమాపణ కోరుకుంటే ఆ మందిరంలోకి వెళ్ళి నేను మిమ్మల్ని క్షమిస్తాను ఆశీర్వదిస్తాను అని మరి అక్కడ వాగ్దానం ఉందని ఎత్తిపట్టి సోలమ్మన్ గారు తర్వాత మిగతా ఇంకా ఎంతో మంది మరి బైబుల్ గ్రంథంలో వారందరూ కూడా మరి తర్వాత రాజుల గ్రంథంలో రాజులండి వారు మరి పాపంతో నశించిపోతున్న ఇజ్రాయిట్స్ని మరి ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియనప్పుడు ధర్మశాస్త్ర పఠాన్ని తెలుసుకొని ప్రభా ఇదిగోని ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడింది ఇదిగో ప్రభా మేము తప్పు చేసామని ఒప్పుకుంటున్నాము మేము మమ్మల్ని క్షమించండి అని వారు చేసిన పాపాలకు ఈ రాజులు వీరు నిలబడి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి పాపాలు క్షమించబడ్డాయి హాలెలుయ అలాగే కొత్త నిబంధనలు అయితే ఇంకా నీకు నాకు అందరికి ఇచ్చిన ఈ ధన్యత ఈ అధికారాన్ని మనం వాడుకుందామా నీ ద్వారా నా ద్వారా ఎన్ని ఆత్మలు రక్షించబడతాయో ఇంకా నాకు తెలియదు కానీ మనం ఇతరుని క్షమించి మొదలు పెడదామండి ఇతరుని క్షమించడం మొదలు పెడితే మనలో ఆత్మ ఫలాలు ఉంటాయి వరాలు పనిచేస్తాయి అన్ని మరి ఈ అంత్యకాలంలో కావాల్సినవన్నీ దొరకతాయండి మనం ఈ అంత్యకాలంలో చాలామంది మిసిగిపోతున్నారు ట్రిపుల్ ఎక్ ఆల్రెడీ ట్రిపులేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటున్నా అంటే కష్టకాలాలు శ్రమ కాలాలు నేను గతంలో ఒక మెసేజ్ చెప్పాను ఇది ట్రిపులేషన్ కాదు కానీ ఇది శ్రమ కాలపు రుచులు అంటే దీస్ ఆర్ ద టైమ్స్ టు టేస్ ద వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ట్రిపులేషన్ అంటే ఆ శ్రమ కాలపు ఆ ఏడేళ్ల
ఆల్రెడీ మనం రుచి చూస్తున్నాం అందరం రుచి చూస్తున్నాం ఈ శ్రమలు తట్టుకోలేకపోతున్నాం వద్దు అనిపిస్తుంది ఏదో వాళ్ళు కొట్టారు వీళ్ళు కొట్టారు అని కాదు కానీ నిజంగా మనుషులముగా కూడా ఈ లోకంలో జీవించలేకపోతున్నాము పావుల భక్తులు అయితే బ్రతుకుట క్రిస్తే చావైతే లాభమే అన్నాడు నిజమే కానీ ఇప్పుడైతే ప్రభ ఈ బ్రతుకుడు వద్దు ఇది వద్దే వద్దు ప్రభ ఎట్లాగూ రక్షణ పొందుకున్నాం ఇంకా తీసుకో ప్రభ అని కూడా కొంతమంది పరిశుద్ధులు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది పరిశుద్ధులు ఏమో ప్రభ ఇలాగే ఎవరు నాశనం కావద్దు ప్రభ నేను అక్కడన్నా ఆలస్యం చేయలేకపోతే అందరినా రక్షించని కొంతమంది గుంపులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇక కొంతమంది అయితే భరించలేక ప్రభ ఇక నువ్వు రా ప్రభ ఇది చూడలేకపోతున్నావు రా ప్రభు అని కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంటే ఎవరికి ఏది తోస్తే అది చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ దేవుడు నీ నా ప్రార్థన ఆలకించడం అని కాదు కానీ ఆయన సమయం ఆయన రాకడ అది ఎప్పుడో ఆయన ఆల్రెడీ పరలోకంలో నిరి నిర్ణయించుకున్నాడు ఆయన వస్తాడా ఎప్పుడు వస్తాడా అది అన్నీ ఆయన చూసుకుంటాడని కానీ మనము చేయవలసిన పని తగినంత కాలం తగినంత వరకు జీవించినంత కాలం పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా బ్రతుకుతూ ఇతరులని కూడా పవిత్రంగా బ్రతకడానికి వారికి సహాయం చేస్తూ ముందుకు సాగినప్పుడు మనకిచ్చిన ఈ గొప్ప వరాలు ఫలాలు అన్నీ కూడా మనం అనుసరించుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా ఈ క్షమాప క్షమాపణ వరాన్ని మనం అనుసరిద్దామండి తర్వాత చివరికి ఒక చక్కటి మాట చెప్తాను మరి నిజంగా నా పాపంలో నేనే పాపంలో ఉన్నాను కదా నేనెట్లా ఇతరుల పాపంలో క్షమించగలను అనే ఒక ప్రశ్న నీలో కలుగుతూ ఉంటుంది నిజం ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనం తప్పు చేస్తాం కదా సో నేను కూడా ఇలాగే ఆలోచించేది ప్రభా నాకు ఆ హక్కు ఎలా ఉంటుంది అథారిటీ ఎలా ఉంటుంది సరే వరం అంటే ఇట్స్ ఇర్రవకబుల్ నాకు ఒక వరం ఇచ్చావు అది నేను ప్రార్థన చేస్తే చాలు అది నెరవేర్చబడుతుంది నేను తప్పు చేసినా వరాలు పని చే పని చేస్తాయినా ఇదేదో బాగుంది కానీ క్షమాపణ నేనే పాపంలో ఉండి ఇతరులని నేనెట్లా క్షమిస్తా ప్రభా అని అన్నప్పుడు ఒకటి యోహాన్ సువార్త ఒకటి తొమ్మిదిలో ఏమంటాడంటే నీవు తప్పు ఉందని నువ్వు ఒప్పుకునే ఎడల తూర్పునకు పడమర ఎందాక ఉందో అందాక నీ పాపంలో క్షమిస్తాను అంటున్నాడు అంటే మనం పాపం ఉందని ఒప్పుకుంటే చాలండి అవును ప్రభా నాలో పాపం ఉంది నన్ను క్షమించు ఇదిగో అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు నువ్వు క్షమించగలుగుతావు క్షమాపణను కూడా విశ్వాసంతో పొందుకో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచాడని ఎట్లా నువ్వు పొందుకుంటున్నావో విశ్వసిస్తున్నావో వారు ప్రార్థన చేస్తే వీరు ప్రార్థన చేస్తే జరుగుతున్న కార్యాలను బట్టి నువ్వు ఎట్లా నమ్ముతున్నావో అలాగే దేవుడు నేను క్షమిస్తాడు క్షమించాడు అని కూడా నువ్వు నమ్మాలమ్మా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే సాతాన్ని ఈ అబ్బ ఈ ఈ సత్యాన్ని మనం వినియకుండా ఎప్పుడూ నువ్వు క్షమించబడలేదని అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వాక్యాన్ని మనము నెమరు వేసుకుంటూ ఉండాలి సో మనకి ఇచ్చిన అధికారము కేవలం మనము మాత్రమే కాదు ఇతరులు కూడా మన ద్వారా క్షమించబడ్డానికి గొప్ప వరాన్ని అథారిటీని అందుకే చెప్పాను దీనికి టైటిలింగ్ అంటే గ్రేటెస్ట్ అథారిటీ గివెన్ to us by lord anta that is the forgiving others sins in jesus name in jesus name ani edu chesina yesu naamamlone manam mana valla edi kaadu naa valla edi kaadu aina naamamlone aina dwarane aina ne samasthamu మరి చేయగలడు కాబట్టి బట్ హీ హ్యాస్ గివెన్ దట్ బికాస్ హీఈస్ ట్రస్టింగ్ యూ మా ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని నమ్ముతున్నాడు అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన తన బిడ్డల్ని నమ్ముతున్నాడు బిలీవర్స్ అని మనం పేరు పెట్టుకుంటాం కానీ మనం బిలీవ్ చేయము కానీ ఆయన మనల్ని నమ్ముతున్నాడు హీస్ ట్రస్టింగ్ ఈస్ అనాజ్ అండి సో మనం నమ్మి ముందుకు సాగుదాం పరిశుద్ధ రా గొప్ప దేవా నీకు స్తోత్రం ఈరోజు నువ్వు నాకు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప సత్యానికే వందనాలు ప్రభా ద గ్రేటెస్ట్ అథారిటీ ప్రభా మేము ఎవరిని క్షమిస్తే నువ్వు వాని క్షమిస్తావంటాను అయినా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించే ముందుగా మా వాళ్ళని మేము క్షమించే కృపని కూడా మాకు దయచేసి అగ్నిలోకి వెళ్ళి లాగే వరాన్ని ఈ రకంగా మాకు ఇచ్చి ఉన్నామని నమ్ముతూ వారందరినీ ప్రభానైనా నీ కృపలో నీ రక్షణలో జ్ఞాపకం చేసుకొని పరలోకంలో వారు ఉండేలాగా కృప చూపించమని వేడుకుంటూ ఏ శ్రీకృష్ణమని ప్రార్థనతో వేడుకుంటూ పొందుకొచ్చినాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రేస్లోడండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక